كيف تحولت سياسة الولايات المتحدة من استراتيجية طويلة الأمد إلى تكتيكات متخبطة؟ هل صدق فعل بالأمريكي كيسنجر حين قال على أعداء أمريكا أن يحذروا منها ولكن على حلفائها أن يحذروا منها أكثر؟ هل بات إلقاء اللوم على الآخرين نهجا أمريكيا بدلا من تحمل مسؤولية الإخفاقات في السياسة الخارجية؟ وهل تعجز الولايات المتحدة عن تقبل حقيقة أن العالم أصبح ذو أقطاب متعددة بدلا من أحادية القطب؟ ماذا يحدث في الداخل الأمريكي؟ أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج جمرة القول أن أمريكا لن تبقى دولة عظمى لسنوات عديدة هو ضرب من الخيال ولكن هذا يعتمد بالدرجة الأولى على قدرتها في إصلاح الكثير من مشاكلها الداخلية وسياساتها الخارجية فبعد سقوط جدار برلين عام 1989 وانهيار الاتحاد السوفيتي تحول ميزان القوى العالمي وأصبح العالم أحادي القطب أمريكا هي المتفردة باتخاذ القرار وأمريكا هي الوحيدة القادرة على قيادة العالم تلك الفترة ذات القطب الأوحد تعتبر نوعا نادرا في التاريخ إذ أستمرت فترة ذروة الهيمنة الأمريكية 20 عام إلى حدوث الأزمة المالية عام 2008 ولكن ما بعد 2008 بات العالم يعود إلى حالة أكثر طبيعية من التعددية القطبية مع اكتساب الصين روسيا الهند أوروبا ودول أخرى مزيدا من القوة مقارنة بالولايات المتحدة التي بدأت في انحدار سياسي جعلت دولة ومؤسساتها غير قادرة على التكيف مع الأوضاع الجديدة بسبب تخبطات سياسات خارجية لا تعتمد على استراتيجيات واضحة وطويلة الأمد كما وصفها المفكر الأمريكي فرانسيس فوكوياما في كتابه أمريكا على مفترق طرق الواضح أن أمريكا منذ عام 2001 أنتهجت نهجا مختلفا مبني على التكتيك للإستراتيجية من اتخاذ قرار حرب أفغانستان ثم العراق بقرار أحادي جعل تلك البلدان بيئة خصبة للجماعات الإرهابية ومن ثم الفوضى الخلاقة في الشرق الأوسط التي أدت لما يسمى بالربيع العربي ومن ثم تغير مفاجئ في نهجها واتخاذها سياسة الغياب سياسة الغياب خلقت حالة من الفوضى في الشرق الأوسط المثال الآخر الأكثر وضوحا لهذه السياسة هو فوضوية الانسحاب المفاجئ من أفغانستان فبعد كل التخبطات قررت أمريكا أن تعود مجددا لفرض هيمنتها بسياسة أخرى أثبتت فشلها ألا وهي سياسة حافة الهاوية هذه السياسة تعتمد على تخويف وتهديد وحصر الآخر بزاوية حرجة تضطر للتعاون أو التنازل أو اتخاذ موقف جديد من شأنه رضا أمريكا ونلاحظ أن هذه السياسة لم تجدي نفعا مع أعداء أمريكا بل مكنتهم من اختبار حدود الضعف الأمريكي على سبيل المثال ستكون تايوان اختبارا أكبر بكثير للسياسة الخارجية الأمريكية من أفغانستان في حال تعرضت الأولى لهجوم صيني مباشر فهل ستكون أمريكا مستعدة للتضحية لأبنائها وبناتها من أجل الحفاظ على استقلال تايوان؟ الواقع يقول غير ذلك اليوم نشاهد أمريكا تعيد مفاوضاتها مع إيران بتنازلات كثيرة واليوم روسيا تدخل أوكرانيا دون رد عسكري أمريكي سياسة حافة الهاوية لم تطبق فقط على الأعداء بل حتى على الأصدقاء الشركاء الذين بدأوا يشككون في القرارات والالتزامات الأمريكية فمثلا اليوم نسمع كبار المسؤولين في أوروبا يعبرون بشكل علني عن الحاجة إلى استقلال ذاتي استراتيجي عن أمريكا وأيضا توعد الإدارة الحالية بجعل السعودية دولة منبوذة وها هي الآن أمريكا تبحث عن حل الأمر لا يتوقف عند هذا الحد فحسب بعد فشل سياسة حافة الهاوية بدأت في إلقاء اللوم على الآخرين ففي موضوع النفط بدأت برمي التهم على مجموعة أوبك بلس والتلويح بقانون نوبك الذي من شأنه فرض عقوبات على الدول المنتجة للنفط ونلاحظ أن توجيه اللوم بشكل خاص على المملكة والمملكة ليست وحدها المعنية بهذا الموضوع الواقع أن الإدارة الحالية هي من تتحمل المسؤولية إذ قامت بمنع الموافقة على تصاريح التنقيب على النفط ولكن بعدها بفترة قصيرة 
دفعت الإدارة الأمريكية شركات النفط الأمريكية لزيادة إنتاج النفط للسيطرة على ارتفاع الأسعار بل أنها طلبت أيضا من مجموعة أوبك بلس أن تزيد الإنتاج على الرغم من أنها طلبت تقليل الإنتاج قبل ذلك بفترة وجيزة في قمة المناخ جميع ما سبق أمثلة تشرح التخبط الواضح في السياسة الخارجية الأمريكية ولكن ماذا عن الداخل الأمريكي؟ حادثة اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي كشفت حالة الانقسام الغير مسبوق في الداخل الأمريكي على سبيل المثال يرى أكثر من نصف الجمهوريين أن الديمقراطيين يشكلون تهديدا لطريقة الحياة الأمريكية أكثر من روسيا نفسها في المقابل استبيان تم نشره مؤخرا أن 78% من الديمقراطيين يعتقدون أن أمريكا تسير في الطريق الخطأ على الرغم من رفع شعار حقوق الإنسان إلا أن الداخل الأمريكي يعاني من انتهاكات هذه الحقوق دون تغطية إعلامية مثلا العدد الضخم للمساجين من الأقليات الذين يتم تلفيق التهم لهم أو, الحك أو الحكم عليهم بأحكام جائرة حتى أصبحت الولايات المتحدة لديها أعلى نسبة سجناء على مستوى العالم إذ أن هنالك أكثر من مليوني سجين في السجون الأمريكية يتم معاملة أغلبهم بطريقة غير إنسانية هذا طبعا غير أزمة إدمان المخدرات في المجتمع الأمريكي إذ يوجد في أمريكا حوالي 32 مليون مدمن ففي العام الماضي قتلت المخدرات 107 آلاف مواطن أمريكي هذا غير انتشار المشردين بشكل كبير في مختلف المدن الأمريكية وحتى في العاصمة الأمريكية نفسها إذ بلغ عدد المشردين الذين يفترشون الشوارع في أمريكا حوالي 600 ألف شخص أيضا ما ننسى قضية عدم المساواة في الأجور بين الجنسين الرجل في أمريكا يتقاضى راتبا أعلى من المرأة بينما المتحول جنسيا يتقاضى أجرا أعلى من الرجل ومن المرأة ومعفى أيضا من الضرائب أما حرية التعبير وحرية الصحافة فأعتقد أن ملاحقة الولايات المتحدة لمؤسس موقع ويكيليكس جوليان سانج الذي سيتم الحكم عليه بالسجن المؤبد بعد ترحيله إلى الولايات المتحدة هي خير مثال على الزواجية المعايير وهذا ما ننسى أيضا أنه قبل عدة سنوات تعرض الناشط السياسي الشاب ريتش سيف للقتل بالقرب من منزله بسبب قيامه بتسريب إيميلات إلى موقع ويكيليكس منع تداول القضية إعلاميا وأغلق الملف بالكاد مؤخرا تم تداول خبر وفاة مدير الأمن الشيوخ الأمريكي مايك يوم واحد فقط من عقاد جلسة هامة من المفترض أن يدي فيها بشهادته حول حادثة اقتحام مبنى الكونغرس شتينجر مات في ظروف غامضة خيرا من السهل إلقاء اللوم على الآخرين عند حدوث الأزمات ولكن القائد الحقيقي هو من يتحمل المسؤولية كاملة ويعمل على تصحيح أخطائه بدلا من رمي التهم على الآخرين والمثل يقول إذا كان بيتك من زجاج لا ترمي الناس بالحجارة شكرا لمتابعتكم في أمان الله